హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు హాలిస్టిక్ తెలుగు ఛానల్ ఈరోజు వీడియోలో ఏంటంటే థర్మోడైనమిక్స్ అండి అంటే బేసిక్ థర్మోడైనమిక్స్ సి ట్వంటీ వాళ్ళకి అలాగే సి సిక్స్టీన్ వాళ్ళకి ఏంటంటే థర్మోడైనమిక్స్ అనమాట సో వీళ్ళకి ఏంటంటే జస్ట్ షార్ట్స్ ఎలా అడుగుతారు నా దగ్గర ఉన్న మెటీరియల్ని అయితే నేను మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నాను సో ఫస్ట్ షార్ట్స్ అండి ఓన్లీ షార్ట్స్ సో డిఫైన్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసరికి డిఫైన్ థర్మోడైనమిక్ సిస్టమ్ బౌండరీ అండ్ సరౌండింగ్స్ నేమ్ ద టైప్స్ ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్ సిస్టమ్ సో వాట్ ఈస్ ద థర్మోడైనమిక్ సిస్టమ్ అండ్ టైప్స్ ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్ సిస్టమ్స్ అని అడిగాడు కాబట్టి ఇలా రాస్తే సరిపోతుంది మీకు ఇక్కడ వాట్ ఈస్ ద థర్మోడైనమిక్ సిస్టమ్ అండ్ బౌండరీ అలాగే సరౌండింగ్స్ అడిగాడు నెక్స్ట్ అలాగే టైప్స్ ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్ సిస్టమ్స్ కూడా అడిగాడు సో వీటిని మీరు ఇలా రాస్తే మనకి త్రీ మార్క్స్ అన్నది వస్తాయి లేదు నేను ఇంకా పాయింట్ వైజ్ రాస్తాను అంటే వాట్ ఈస్ ద థర్మోడైనమిక్ సిస్టమ్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద బౌండరీ అండ్ సరౌండింగ్స్ సో ఇలా సైడ్ హెడ్డింగ్స్ పెట్టి ఇక్కడ ఎలాగైతే థర్మోడైనమిక్ సిస్టమ్ అని మనకి హెడ్డింగ్ పెట్టి మనకి ఇలా చే ఇలా రాసాడు స్టేట్మెంట్ అలాగే మీరు బౌండరీ అంటే ఏంటి బౌండరీ అని హెడ్డింగ్ పెట్టి దానికి తగ్గ స్టేట్మెంట్ నెక్స్ట్ సరౌండింగ్స్ అని పెట్టేసి దాని తగ్గ స్టేట్మెంట్ సో మనకి ఇంకా అలాబరేషన్ అంటే ఇలా షార్ట్లో రాసే కన్నా మనకి ఇంకా మనకి హెడ్డింగ్స్ని బ్లాక్ పెన్తో రాసి బ్లూ పెన్ తో తీరి రాసి ఇలా మనకి హెడ్డింగ్స్ అలాగే తీరికి ఇలాంటి వేరియేషన్ అనక చూపిస్తే మనకి ప్రజెంటేషన్ స్కిల్స్ అన్నవి బాగున్నట్టు అయితే మనకి ఫుల్ మార్క్స్ అన్నవి వస్తాయి అదేంటంటే షార్ట్స్కి ఎలా రాసిన త్రీ మార్క్స్ వచ్చేస్తాయా అంటే కరెక్ట్గా కూడా వాటికి కూడా ఫుల్ మార్క్స్ రావాలి అంటే పర్ఫెక్ట్గా ప్రజెంటేషన్ అన్నది కరెక్ట్గా ఉంటేనే మనకి దేనికైనా ఫుల్ మార్క్స్ వస్తాయి ఓకేనండి నెక్స్ట్ డిఫైన్ థర్మో థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియం ఓకేనా వాట్ ఈస్ ద థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియం సో థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియంని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాడు అలాగే ఒక ఎగ్జాంపుల్ కూడా రాశాడు ఏం త్రీ మార్క్స్ అంటే డిఫైన్డ్ థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియం అని చెప్పేస్తే ఈ స్టేట్మెంట్ రాస్తే సరిపోతుంది కదా కానీ ఇక్కడ మనకి ఎన్లాజ్ చేస్తూ ఎగ్జాంపుల్ని కూడా మనకి ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనేది ఇచ్చాడు సో ఒకవేళ థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియం కనుక అడిగినట్టు అయితే మీరు స్టేట్మెంట్ అలాగే ఒక ఎగ్జాంపుల్ త్రీ మార్క్స్కి అయితే మీరు రాయాల్సి ఉంటుంది నేను జస్ట్ ఏంటంటే నా దగ్గర ఉన్న మెటీరియల్ త్రీ మార్క్స్ ఉన్న మెటీరియల్ని నేను మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నాను మీకు ఇలాంటి టైప్స్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి ఓకేనా ఓన్లీ షార్ట్స్ ఇవి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ స్టేట్ బాయిలర్స్ లా అండ్ చార్లెస్ లా మనకి ఒక సిక్స్ క్లాస్ ఉంటాయి కదా చార్లెస్ బాయిల్స్ నెక్స్ట్ రెనాల్స్ అవగాడోస్ జౌల్స్ ఇలాంటివన్నీ మీరు ఆ ఫైవ్ యూ ఆ ఫైవ్ కానీ సిక్స్ కానీ ఉంటాయి ఆ స్టేట్మెంట్స్ కరెక్ట్గా మీరు కరెక్ట్గా నేర్చుకోవాలన్నమాట లాస్ ఆ లాస్ తర్వాత గ్యాస్ ఈక్వేషన్ డెర్వేషన్ కూడా ఉంటుంది ఆ గ్యాస్ ఈక్వేషన్ డెర్వేషన్ని కూడా మీరు తెలుసుకోవాలి ఇలా రెండింటికి సంబంధించి మనకి డెఫినేషన్ రాశారు మ్యాథమెటికల్లీ ఒక ఫార్ములా అన్నది ఉంటుంది కదా పీవీ ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్ అన్నది అలాగే వి బై టీ ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్ అన్నది ఇక్కడ స్టేట్మెంట్ అన్నది ఇలా రాశాడు ఆన్సర్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ డిఫైన్ ద టర్మ్ ఎంట్రోపీ అండ్ డ్రా ఏ టెంపరేచర్ ట్రీ టెంపరేచర్ టీ అండ్ ఎంట్రోపీ డయాగ్రామ్ ఫైవ్ ఫ్రమ్ ఐసెంట్రోపిక్ ప్రాసెస్ సో నెక్స్ట్ ఎంట్రోపీ డిఫైన్ ద ఎంట్రోపీ అండ్ టీ ఫైవ్ డయాగ్రామ్ అన్నది డ్రా చేయమన్నాడు అనమాట సో ఎంట్రోపీ ఈజ్ ద ప్రాపర్టీ విచ్ ఇండికేట్స్ ద అన్ అన్ అవైలబుల్ ఫ్రమ్ ఆఫ్ ది ఎనర్జీ ఫర్ ఈ సిస్టమ్ ఈజ్ కాల్డ్ ఎంట్రోపీ అని ఉంది సో ఇలా అయినా రాయచ్చు లేదు అంటే టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్న ఎంట్రోపీ డెఫినేషన్ అయినా రాయచ్చు అండి సో ఎనర్జీ ట్రాన్స్ఫర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అన్నది మనకి టీ ఫైవ్ డయాగ్రామ్లో ఇలా మనకి చూపించాడు అనమాట ఒకవేళ ఈ క్వశ్చన్ అడిగితే ఇలా ఇలా రాయాలి సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఒక ప్రాబ్లం అయితే ఇచ్చాడండి ఆ ప్రాబ్లమ్ ఇక్కడ జీరో పాయింట్ వన్ సిక్స్ కేజీ ఆఫ్ గ్యాస్ అట్ ఎ ప్రెజర్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ కిలో పాస్కల్ అండ్ టెంపరేచర్ ఆఫ్ త్రీ హండ్రెడ్ కెల్విన్ ఆక్యుపైస్ ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ జీరో పాయింట్ వన్ ఫోర్ మీటర్ క్యూబ్ క్యాలిక్యులేట్ ద వాల్యూస్ ఆఫ్ ది గ్యాస్ కానిస్టెంట్ అండ్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఆఫ్ ది గ్యాస్ సో ఈ ప్రాబ్లం ఒకసారి ఇంపార్టెంట్ అండి ఎందుకంటే చాలా ప్రీవియస్గా అడుగుతున్నాడు అనమాట అంటే మాలిక్యులర్ వెయిట్తో మనకి ఇక్కడ ఎమ్ ఇచ్చేసాడు నెక్స్ట్ అలాగే ప్రెజర్ ఇచ్చాడు నెక్స్ట్ టెంపరేచర్ ఇచ్చాడు వాల్యూమ్ ఇచ్చాడు మనం యూజ్ చేసే ఫార్ములా ఏంటండి పీవీ ఈక్వల్ టు ఎంఆర్టీ సో ఇక్కడ మనకి ఆర్ అన్నది తెలియాలన్న
జీరో పాయింట్ వన్ సిక్స్ అని సో జీరో పాయింట్ వన్ సిక్స్ ఎంప్లేస్లో వేసి మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే మనకి మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఆఫ్ ది గ్యాస్ అన్నది ట్వంటీ ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ కిలో జౌల్స్ కే సారీ కేజీ మోల్ అన్నది వచ్చింది ఓకే నెక్స్ట్ వాట్ డూ మీన్ బై హయ్యర్ కెలరిఫిక్ వాల్యూ అండ్ లోవర్ కెలు కెలరిఫిక్ వాల్యూ ఆఫ్ ఫ్యూయల్ హెచ్సివి ఎల్సివి డెఫినేషన్ అయితే అడిగారు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సో నెక్స్ట్ డిఫైన్ ద ఎయిర్ స్టాండ్ డెఫిషియన్సీ యాజ్ అప్లైడ్ టు అండ్ ఇంటర్నల్ కంబషన్ ఇంజిన్ అండ్ స్కెచ్ ద ఐడియల్ పీవీ ఇండికేటర్ డయాగ్రామ్ ఆఫ్ అన్ ఆటో సైకిల్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వాట్ ఈస్ ద టెంపరేచర్ అండ్ డిఫైన్ ద అబ్సల్యూట్ స్కేల్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ సో ఇలా కూడా మనకి సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వాట్ ఈస్ ద టెంపరేచర్ అండ్ డిఫైన్ ద అబ్సల్యూట్ స్కేల్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ సో నెక్స్ట్ నేను చెప్పాను కదండి సో ఎంయూ లాంటి క్వశ్చన్స్ అయితే అడుగుతున్నాడని సో ఇక్కడ ఆక్సిజన్ ఆక్యుపైస్ ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ ట్వంటీ టూ పాయింట్ ఫోర్ మీటర్ క్యూబ్ అట్ ఎన్టిపి ఫైన్ ద యూనివర్సల్ గ్యాస్ కాన్స్టెంట్ అండ్ గ్యాస్ కాన్స్టెంట్ సో ఇక్కడ మనకి ఈ ప్రాబ్లమ్ అయితే ఇలా చేశారు సో ఆర్యూ అన్నది ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నారు ఈ మోడల్ మాత్రం కంపల్సరిగా నేర్చుకోండి ఎందుకంటే షార్ట్లో వస్తుంది ఓకేనా ఈ మోడల్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ప్రూవ్ ద హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ డ్యూ టు డ్యూరింగ్ ఏ కాన్స్టెంట్ ప్రెజర్ ప్రాసెస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు చేంజ్ ఆఫ్ ఎంతాలపీ సో ఎంతాలపీ చేంజ్ చేంజ్ ఆఫ్ ఎంతాలపీ యొక్క డెరివేషన్ అన్నది రాయమన్నాడు సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ స్టేట్ ద అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ లిక్విడ్ ఫ్యూయల్ కంపేర్ టు సాలిడ్ ఫ్యూయల్స్ సో లిక్విడ్ ఫ్యూయల్స్కి అలాగే సాలిడ్ ఫ్యూయల్స్కి అడ్వాంటేజ్ అన్నది మనం చెప్పాలి నెక్స్ట్ కంపేర్ ఎక్స్టర్నల్ అండ్ ఇంటర్నల్ కంబషన్ ఇంజిన్స్ నెక్స్ట్ రైట్ ఎనీ ఫోర్ కండిషన్స్ ఫర్ రివర్సిబిలిటీ ఆఫ్ సైకిల్ సో మనం ఇక్కడ కండిషన్స్ అనేవి చేయాలన్నమాట ఫోర్ కండిషన్స్ అనేవి రాయాలి ఈ క్వశ్చన్కి మీకు ఆన్సర్ తెలియకపోతే ఇక్కడ ఇలా మనం పాజ్ చేసుకొని వీడియోని జస్ట్ నోట్ చేసుకోండి సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ స్టేట్ సెకండ్ లా ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్ అండి అంటే కెల్విన్ సెల్సియస్ సో రెండు స్టేట్మెంట్లు మనం రాయాల్సి ఉంటుంది ఎప్పుడైతే లాస్ ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్ అని అంటాడో ఓకే నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ స్టేట్ ద జౌల్స్లా డెరైవ్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ చేంజ్ ఇన్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ సో జౌల్స్లని యూజ్ చేసి మనకి డెరివేషన్ అన్నది అప్లై చేయాలి నెక్స్ట్ డిఫైన్ ద టర్మ్ ఆఫ్ ఎంట్రోపీ స్టేట్ ద యూనిట్స్ ఆఫ్ ఎంట్రోపీ సో ఇది క్వశ్చన్ ఓకేనండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ డిఫైన్ ద ఫాలోయింగ్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఎంట్రోపీ అండ్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ సో ఈ కాంబినేషన్ అయితే అడిగే ఛాన్స్ ఉందండి అంటే ఎంట్రోపీ కానివ్వండి ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ కానివ్వండి లేదు అంటే మనం ఫస్ట్ క్వశ్చన్లో నేర్చుకున్నాం కదా సిస్టము బౌండరీస్ అవన్నీ కూడా ఇలాంటివి అడిగే ఛాన్సెస్ అయితే ఉన్నాయి నెక్స్ట్ ఇక్కడ కంపల్సరిగా మనకి ఈ ఆర్తో ఈ మోడల్ ప్రాబ్లం అయితే వస్తుంది ఒక్కసారి ఈ మోడల్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి చూసుకోండి షార్ట్ ఆన్సర్ ఓన్లీ సింగిల్ త్రీ స్టెప్స్తోనే అయిపోతుంది అనమాట త్రీ మార్క్స్ అనేవి ఈజీగా మనం స్కోర్ చేయొచ్చు ఎయిర్ అట్ ఇనీషియల్ ప్రెజర్ ఆఫ్ వన్ పాయింట్ త్రీ బార్ హ్యాజ్ స్పెసిఫిక్ వాల్యూమ్ జీరో పాయింట్ నైన్ మీటర్ క్యూబ్ పర్ కేజీ అండ్ టెంపరేచర్ వన్ థర్టీ ఫైవ్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ ఫైన్ ద గ్యాస్ కాన్స్టెంట్ సో గ్యాస్ కాన్స్టెంట్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ స్టేట్ ద ఫస్ట్ లా ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్ అండ్ రైట్ డౌన్ ద లిమిటేషన్స్ అనమాట ఇక్కడ ఫస్ట్ లా స్టేట్మెంట్ అలాగే లిమిటేషన్స్ మనం రాయాలి నెక్స్ట్ డిరైవ్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ వర్క్ డన్ ఈజ్ అన్ ఐసోథర్మల్ ప్రాసెస్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇఫ్ జీరో పాయింట్ జీరో ఫైవ్ కేజీ ఆఫ్ గ్యాస్ ఈజ్ హీటెడ్ ఫ్రమ్ టూ ఫిఫ్టీ డిగ్రీస్ టు వన్ ఫిఫ్టీ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ వాట్ ఈస్ ద చేంజ్ ఆఫ్ ఎంట్రోపీ ఇఫ్ ద ప్రాసెస్ ఈస్ క్యారీడ్ అవుట్ అట్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్ సివి ఈక్వల్ టు సో ఇక్కడ మనకి చేంజ్ ఇన్ ఎంట్రోపీ అన్నది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలండి చేంజ్ ఆఫ్ ఎంట్రోపీ ద కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ చేంజ్ ఇన్ ఎంట్రోపీ నుంచి మనకి ఎంసివి పీ టూ బై పీ వన్ ఓకే ఇది ఎల్ఎన్ ఎల్ఎన్ పీ టూ బై పీ వన్ నుంచి మనం చేంజ్ ఇన్ ఎంట్రోపీ అన్నది ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాము నెక్స్ట్ డిఫైన్ ద కలరిఫిక్ వాల్యూ ఆఫ్ ఫ్యూయల్స్ అండ్ 
calorific value and find the higher calorific value of a given composition so c h2 and s reminder being the ash and jeppes teacher and so ikkada maniki higher calorific value ki formula din batti base cheskoni manam calculate cheste maniki higher calorific value anadi ostundi so represent the auto cycle and diesel cycle t5 diagrams andi so just t5 diagrams anavi draw cheste saripothundi Next question, what are the intensive and extensive properties of a system with examples? Next second question, zero eighth law of thermodynamics and state and prove the relation between CP, CV and R. Okay, na perfect gas nunchi. So perfect gases nunchi manak compulsory ga relation aitha aduutha dan mata. Ido ko sare choose kunde sare pothune. State the characteristics of throttling process and one problem calculate the change of entropy next next question what are the requirements of a good fuel next question just efficiency and the find out shame and engine yoke efficiency efficiency formula intended t1 minus t2 by t1 so under the temperatures man kirendu each said so calculation she said to put a compulsory degree centigrade ni kelvin loke changes koali ala changes kuna tharavathane manaki calculation under the start shayali degrees low west the manaka answers under the wrong or chances unai Next question, define the following properties, pressure, volume, and, and temperature, enthalpy. Next is certain. Here, certain gas R equal to and JPS, gamma is said to determine the CP and CV. And find out the E model. And if you want to make the paper tough, you can make the E models. So, you can choose the E models. So next, explain the following terms, heat engine, thermal efficiency. Ito kudu kudu manam choose kundi, choose kundi. Most important andi, ikkada unit changing naan maata, convert the following reading of the pressure is kilopascal. So 1 MPA and 5 atmospheric pressure, dhini manam change chayali. So E model kudu oksa choose kundi and state the limitations of the first law, it already repeated. Equal to MRT. So, the next okay, heat transferred and JPC DQ and the chadu. Next, if you in the fast chapter, you can see that 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 you can Choose kundi. E model problem kodam iroxar choose kundi. Next to calorific value, next to alage auto and diesel cycle yoka T5 diagrams, alage PV diagrams anavi, nech kundi. Okay, nandi. So, if we short sanu manta, na the grunna material naite meko nen share che sanu. So, meer e models lo nech kunda sarpothu nandi. Next, already ok video la aite nini unit by C20 wale ki chepan kada yala chad wale endi anadi. So, ala prepare aite sarpothu nandi. C16 wale endi ante syllabus book ana dunto ni kada nandi. Watla mani ki weightage ana di chas thada. A weightage in bati meeru choose kunte. Choose kun prepare aite sar. सरपोतु नन माटा पास आउटम चाले इजी आंडे चाला कस्टंगा फील आवर दो कस्टंगा फील आई मात्र में एग्जाम ऐते असल एटम चाहिए दंडे बी पॉजिटिव आंडे थिंक पॉजिटिव बी पॉजिटिव मत्त मंता कोड़ा पॉजिटिव का आलोचन चाहिए ये इंदु कंटे मानुम एग्जामिनेशन हाल के वेले टापुड़ कोड़ा चाला पॉजिटिव का आंडा ले क Next to proper का dressing आना दी उन्दा ले दा just अंता check checking को formality सान्ने आई पे इन दारवा आता मतम washroom काने वन्डी ले दंटे water काने वन्डी total मेरा अन्य मुंदे check चेस करना का अपुरे examination hall लो के enter आव वन्डी okay ना tension आई ते feel आव दो prepare आव वन्डी prepare आई ने maximum अस्ताई okay so all the best andi prepare avandi jagratiga prepare avandi alage good ga presentation anadi ivandi manam enta chadivamu enti anadi manaki subject ochcha raada anadi correction chese valliki telisthene pass avutam okay na 
సో ఆల్ ద బెస్ట్ బాగా ఎగ్జామ్కి ప్రిపేర్ అవ్వండి అలాగే ప్రజెంటేషన్ కూడా మనం కరెక్ట్గా ఇవ్వడానికి ట్రై చేయండి వేరియేషన్ చూపించడానికి బ్లూ పెన్ అలాగే బ్లాక్ పెన్సిల్ డయాగ్రామ్స్ ఏమైనా ఉంటే పెన్సిల్తో డ్రా చేయండి అది కూడా డయాగ్రామ్ సెంటర్లో డ్రా చేయండి ఓకే సో ఆల్ ద బెస్ట్ అండ్ లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ ఏంటంటే ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్